வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லெவன்த் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு லெசன் பார்க்கலாம் இந்த லெசன்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குரூப் டூவில் கொஷின் கேட்கப்படும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு கிராமம் அல்லது நகரத்தில் உள்ள மக்களையும் அரசாங்கத்தையும் இணைக்கும் விதமாக உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் செயல்படுகின்றன மக்களுக்கு சாலை பழுது மக்களுக்கு சாலை பழுது சாலையில் நீர் தேங்கியிருத்தல் தெரு விளக்குகள் எரியாமை போன்ற அடிப்படை பிரச்சனைகளின் போதும் குளங்களை உருவாக்குதல் பூ பூங்காக்களை அமைத்தல் போன்ற அடிப்படை தேவைகளின் போதும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் அவற்றை மேல் மேற்கொள்கின்றன அவசர காலங்களின் போதும் உள்ளூர் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு நிகழும் போதும் அவற்றை கையாளும் பொறுப்பும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களுக்கு உண்டு ஒரு பகுதியில் இருப்பிட சான்றிதழ் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு வருமான சான்றிதழ்களை வழங்கும் ஓர் அமைப்பாகவும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் செயல்படுகின்றன அரசாங்க நிர்வாக கட்டமைப்பில் இறுதிநிலை அழகாக உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் உள்ளன உள்ளாட்சி அரசாங்கமானது ஒரு சபையை கொண்டுள்ளது அதில் உள்ள உறுப்பினர்கள் அதன் கிராமம் அல்லது நகரத்தின் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆவர் அவர்கள் மக்களின் பிரச்சனைகளை மக்கள் சார்பாக சபையில் விவாதித்து தீர்வுகளை காண வேண்டிய பொறுப்புடையவர்கள் ஆவர் அந்த சபையில் உறுப்பினர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்தந்த நாட்டு சட்டப்படி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் என்பவை மக்களின் உள்ளூர் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கும் உள்ளூர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் பொதுவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்டுள்ளன அவர்கள் உள்ளூர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர் அவர்கள் உள்ளூர் பிரச்சனைகளை சபையில் விவாதித்து அதற்கு தீர்வு காண்கின்றனர் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் அரசின் திட்டங்களும் வளங்களும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு சென்றடைய முக்கிய வழிகளாக விளங்குகின்றன இன்று எந்த ஒரு நாடும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களை புறக்கணிக்க முடியாது ஏனெனில் உள்ளூர் பிரச்சனைகளே இப்போது சர்வதேச பிரச்சனைகளாக மாறுகின்றன தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் உலகமே ஒரு கிராமமாக மாறிவிட்டது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வகைகள் ஐந்து வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒன்று மாநகராட்சிகள் ரெண்டு நகராட்சிகள் மூணு நகரியங்கள் நான்கு பேரூராட்சிகள் ஐந்து பாளைய வாரியங்கள் இந்திய நகரங்கள் நகராட்சிகளாகவும் பெருநகரங்கள் மாநகராட்சிகள் எனவும் தொழில் நகரங்கள் நகரியங்கள் எனவும் இராணுவ அமைப்புகள் உள்ள இடங்கள் பாளைய வாரியங்கள் எனவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்தியாவில் கிராம உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ற என்ற பொது பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன அரசாங்கங்கள் பஞ்சாயத்து செய்கின்ற அதாவது ஆழ்ந்து விவாதித்தல் மற்றும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துதல் இடமாக கருதப்படுவதால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன மாநகராட்சிகள் என்பவை பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையை கொண்ட சேவைகளையும் வசதிகளையும் வழங்க விரிவான நிர்வாக அமைப்பு தேவை தேவைப்படுகின்ற பெரு நகரங்களில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன நகராட்சிகள் என்பவை மக்கள் தொகை பத்து லட்சத்திற்கும் குறைவாக உள்ள சிறு நகர பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன நகராட்சிகளும் வகை ஒன்று வகை ரெண்டு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த வகைபாடானது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் நகராட்சிகளின் தர நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் முறையை ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிற்குள் நீக்கும் நோக்கத்தில் உலர் கழிவறைகளை அமைக்க மானியங்களை உயர்த்தி வழங்குதல் ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து குடிசை பகுதிகளுக்கும் அடிப்படை தேவைகளை அதாவது குடிநீர் துப்புரவு கழிவு நீரகற்றல் மின்சாரம் ஆரோக்கியம் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் வீடுகள் வீடு வழங்குதல் நகர்ப்புற ஏழை மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை வழங்குதல் மேலும் ஒருங்கிணைந்த வீட்டு வசதி மற்றும் வளர்ச்சி திட்டம் மேலும் ராஜு ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய கழிப்பறை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வீட்டிற்கும் வழங்குதல் 
போன்றவை இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் ஹவுடில்லியரின் அடுத்த சாஸ்திரத்தில் அப்போதைய கிராம நிர்வாகம் பற்றி விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது மௌரியர்களின் ஆட்சி காலத்தில் கிராமமும் மாவட்டமே நிர்வாக அலகுகளாக இருந்தன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முதலாம் பராந்தக சோழன் கால கல்வெட்டுகள் கிபி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் கிபி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குகின்றன ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு சபை இருந்ததாகவும் அதில் அவ்வூரில் அனைத்து ஆண்களும் உறுப்பினராக இருந்ததையும் அவர்கள் அனைத்து பொது பிரச்சனைகளிலும் முடிவெடுத்ததையும் இக்கல்வெட்டுகள் மூலமாக அறிய முடிகிறது இந்த சபைகள் ஊர் மற்றும் மகா சபை என்று இரண்டு விதங்களாக அழைக்கப்பட்டன மேலும் மூன்றாவது வகையாக நகரம் என்று வியாபார மையங்களும் நான்காவது நாடு என்றும் அழைக்கப்பட்டன இவற்றில் நாடு என்பது கிராமங்கள் மற்றும் மற்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கிய அமைப்பாகவும் நகரம் என்பது நகர்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய ஓர் அமைப்பாகவும் இருந்தன பொதுவாக பார்த்தோம் பார்த்தோமேயானால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தைய காலங்களில் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் செயல்பட்டமைக்கான சான்றுகள் குறைவாகவே கிடைத்துள்ளன நாடு மற்றும் நகரம் என்ற இரு அமைப்புகளுமே நிலங்கள் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் கோவில்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனங்களை நிர்வகித்தல் வரி வசூலித்தல் பெரிய மூலதனம் தேவைப்படுகின்ற பணிகளுக்கு கடன் வழங்குதல் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களை நிர்வகித்தல் போன்ற பணிகளை செய்கின்றன ஊர் மற்றும் மகா சபை என்ற இரு அமைப்புகளும் அரசனின் கட்டளைகளை அமல்படுத்தும் அதிகாரிகளுக்கு துணை புரிந்தன முதலாம் இராஜராஜ சோழன் வீர நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் என்ற ஊரில் மகா சபைக்கு நாட்டுக்கு துரோகம் இழைத்த துரோகிகளின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டதை அறிய முடிகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரிப்பன் பிரபு ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் அதன்படி ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஏற்படுத்தவும் அதை மேற்பார்வையிட மாவட்ட அளவில் வாரியங்களை ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இரட்டை ஆட்சி முறை ஏற்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் கிராம உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினேழு ஆகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஆகவும் அதிகரித்தது இங்கு மூன்றடுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளன அவை மாவட்ட வட்டார மற்றும் கிராம அளவில் உள்ளன மாவட்ட மற்றும் வட்டார அமைப்புகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன இரட்டை ஆட்சி முறை மூலமாக நிர்வாக துறைகள் மத்திய அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் எனவும் மாகாண அரசுகளுக்கு மாற்றி தரப்பட்ட துறைகள் எனவும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது காவல் சட்டம் ஒழுங்கு நிதி போன்ற துறைகள் ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் எனப்படும் அவை ஆளுநரின் வசம் இருக்கும் கல்வி மற்றும் பிற துறைகள் மாற்றி தரப்பட்ட துறைகளாகவும் அவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடம் இருக்கும் இந்தியாவில் பரவலாக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பு இருத்தல் வேண்டும் கிராமப்புற பஞ்சாயத்து கிராமப்புற பஞ்சாயத்துக்கு ஆளுகையில் பொறுப்புகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் தன்னிறைவு பெற்ற கிராம சுயராஜ்யம் என்று மகாத்மா காந்தி வலியுறுத்தினார் சர்மா நாராயணன் என்பவர் சுதந்திர இந்தியாவுக்கான காந்தி அரசியலமைப்பு தொடர்பான ஒரு திட்ட வரைபடத்தை தயாரித்தார் அதில் குடிமக்களின் சமூக பொருளாதார அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்கான அடிப்படை அமைப்பாக பஞ்சாயத்துக்கள் இருக்கும்படி அமைத்தார் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் நாள் இந்திய அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி நான்கில் அமைந்துள்ள அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் விதி நாற்பது ஏற்படுத்தப்பட்டது அரசு கிராம பஞ்சாயத்துகளை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவைகள் சுய ஆட்சியின் அழகுகளாக பணிபுரிய தேவையான அதிகாரங்களையும் திறனையும் வழங்க வேண்டும் என அரசியலமைப்பு பிரிவு நாற்பது கூறுகிறது அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் விதிகளின்படி செயல்படுவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பேரார்வத்துடன் சமூக மேம்பாட்டு திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இதன் முக்கிய நோக்கமாக மக்களின் கூட்டு முயற்சியின் மூலம் கிராமங்களில் சமூக பொருளாதார மாற்றத்தை உறுதி செய்வதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு
திட்ட வடிவமைப்பு குழு ஒன்றை பல்வந்தராய் மேத்தா தலைமையில் மத்திய அரசாங்கம் அமைத்தது மேத்தா குழு முக்கியமான இரண்டு பரிந்துரைகளை கூறியது மேத்தா குழுவின் பரிந்துரைகள் பெரும்பாலும் அனைவராலும் வரவேற்கப்பட்டன பல்வேறு மாநிலங்களில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன ஏறத்தாழ தொன்னூறு சதவீத இந்திய மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வாக்கில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமை அமைப்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு முந்தைய பல முயற்சிகளின் சிறப்பம்சங்களையும் உள்ளடக்கி அரசாங்கம் எழுவத்தி மூணாவது மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்த மசோதாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இறுதியில் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றியது இந்த எழுவத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தமும் எழுவத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தமும் இந்திய அரசியலமைப்பில் பகுதி ஒன்பது மற்றும் ஒன்பது ஏ என்ற இரு பகுதிகளை இணைத்தது அதில் அரசியல் சட்ட பிரிவுகள் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு முதல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரை உள்ளது பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பின் பொன்விழா ஆண்டு அக்டோபர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கொண்டாடப்பட்டது அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு ராஜஸ்தான் மாநிலம் நகவூரில் பஞ்சாயத்து ராஜுக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ஏறத்தாழ ரெண்டரை லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளன பஞ்சாப் நகராட்சிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று மாற்றப்பட்டு பஞ்சாப் நகராட்சிகள் மசோதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது கிராம சபை கூட்டங்கள் ஆண்டிற்கு நான்கு முறை கூடுகிறது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் மே ஒன்று உழைப்பாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய நாட்களில் நடத்தப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு கிராம பஞ்சாயத்தும் முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியமும் முப்பத்தி ஓரு மாவட்ட பஞ்சாயத்தும் உள்ளன எழுவத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம்படி மாற்றங்கள் கொண்டு வருவதற்காக தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே அமலில் இருந்த தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துக்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மாற்றப்பட்டு தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துக்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் புதிதாக இயற்றப்பட்டது பின்பு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது இந்த திருத்தத்தின் மூலம் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை ஏற்படுத்த மாவட்ட திட்டக்குழு மாநில தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மாநில நிதி ஆணையம் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு சட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டில் முதலில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மொத்தமாக ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரம் பிரதிநிதிகள் பஞ்சாயத்தின் மூன்றடுக்குகளுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சட்டங்கள் நான்காவது சட்ட திருத்தம் மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துக்கள் இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டும் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சிறப்பு அதிகாரங்களின் பதவி காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டித்தது எப்போது சென்னை மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு எப்போது ரிப்பன் பிரபு தீர்மானம் ஏற்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்டிருக்கு எதன் மூலம் இரட்டை ஆட்சி முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதின்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது நகர்பாலிக்கா சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த கொஸ்டினும் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க எழுவத்தி மூணு மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்பில் பெண்களுக்கு எவ்வளவு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது தொகுதியின் பெண்கள் தொகுதியில் பெண்களின் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது மாநில நிதி ஆணையத்தின் பொறுப்புகள் வரி வருவாய் வரி வருவாய் மாநில அரசுக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கும் பகிர்தல் தொடர்பான பரிந்துரை மாவட்ட திட்டக்குழு கீழ் வருண உற்றுள் உருவாக்கப்பட்டது எழுவத்தி மூணாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது ஜவஹர் ரோஸ்கார் யோஜனா வீடு கட்டுதல் தொடர்பானது எவ்வாறு டெல்லி வளர்ச்சி அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டிசம்பர் முப்பதில் உருவாக்கப்பட்டது பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் 
கீழ் வரும் எந்த தேர்தலில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பங்கு இல்லை பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல் உள்ளாட்சி அமைப்பின் தந்தை என கருதப்படுபவர் யார் ரிப்பன் பிரபு இதுவும் டிஎன்பிசிக்கு கேட்டிருக்காங்க மாநிலங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துவது எது மாநில தேர்தல் ஆணையம் இந்திய அரசமைப்பின் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் குறித்த சட்ட விதிமுறைகள் யாவை இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் குறித்த சட்ட விதிமுறைகள் யாவை உறுப்பு நாற்பது உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு முதல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ வரை உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி முதல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இஜட் ஜி வரைக்கும் அரசமைப்பு சட்டப்படி மூன்று அடுக்குகளை கொண்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பின் பொறுத்துக கிராம பஞ்சாயத்து இடைநிலை பஞ்சாயத்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து கூற்று காரணம் எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன காரணம் மக்களாட்சியானது உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களின் மூலம் அடித்தட்டு மக்களை சென்றடைந்தது கூற்று ஆ மற்றும் ஆ இரண்டும் சரியானது